হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি জোয়ার আমি একজন ডটের ফলিস্টিক ডেভেলপার সো গত ভিডিওতে আমি আসলে ড্রপ ডাউনের বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করছি আজকে একটা ফাইল আপলোডের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে আমরা একটা ইমেজ ফাইল আপলোড করতে পারি কিভাবে রাখতে পারি ডাটা বেজে আমি আছি কাজের সুবিধার্থে আমি একটা ডাটা বেজে মাইগ্রেশন এড করে করে নিছি আগেই সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ফাইল নেম নামে একটা আর সেখানে এই ডাটা বেজে আমরা ফাইল নেমটা রাখবো এই মডেলে বা এই ডাটা বেজে আমরা ফাইল নেমটা রাখবো সো আমি অ্যাড মাইগ্রেশন করে আপডেট ডাটা বেজ দিয়ে নিছি সো যেন আমাদের এই কাজটা করতে সময় না লাগে সো ফাইল নেম নামে একটা মডেল বানাই ফেলছি আমরা তো এখন আমাদের কাজটা কী হবে আমরা যখন ক্রিয়েট করি তখন আমরা এখানে ফাইল নেমে আমরা এখন এখানে সেভ করব সো এখানে আমাদের কাজটা সেভ করা একটা ফাইল সো এটা আমরা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে এখন বিষয় সো আমরা প্রথম কী করতে হবে আমাদের স্টেবল ফর্মে কিছু চেঞ্জ দিয়ে আসতে হবে স্টেবল ফর্মে তো দেখেন এখানে স্টেবল ফর্মে আমাদের কী চেঞ্জ করতে হবে প্রথম হচ্ছে এখানে ইএনসি টাইপ এটা দিতে হবে ইএনসি টাইপটা দিতে হবে আমি লিখে ফেলি সো ইএনসি টাইপ দিতে হবে এখানে দেখেন লেখা আছে অ্যাপ্লিকেশন মাল্টিপল ফর্ম ডাটা সো এইটা দিতে হবে মাল্টিপ্লিকেশন ফর্ম ডাটা সো মাল্টিপল ফর্ম ডাটা এটা এখানে আসলে ইমেজগুলো সাপোর্ট করবে সো ইমেজের জন্য আমরা কি করব ইমেজের জন্য আমরা প্রথম হচ্ছে একটা আই ফর্ম ফাইল নেব সো আমরা আই ফর্ম ফাইম নিলে আমরা এটা নিতে পারবো সো আমরা এখন প্রথম হচ্ছে আমাদের এটা মডেলের ভিতর যাই আমরা মডেলে একটা আই ফর্ম ফাইল নিই সো প্রাইভেট প্রাইভেট না পাবলিক অবশ্যই পাবলিক পাবলিক আচ্ছা রিড অনলি এখানে হচ্ছে এটা কন্টেক্স এখানে না লিখি সো পাবলিক এখানে আই আমরা কি লাগবো আই ফর্ম আমরা সবসময় এ ফর্ম আই ফর্ম ফাইল এইটা অবশ্যই আমরা যখন ফাইল আপলোড করবো তখন আমরা অবশ্যই এটা নেব মানে আই ফর্ম ফাইল নেব সো এখানে আসলে ফাইলগুলো থাকে আই ফর্ম ফাইল এখানে আমরা হচ্ছে আপলোড দিই আপ লো আইডি আপলোড আপলোড এটা সেট সো এটার ভিতরে আমরা আসলে কি করব এটার ভিতরে আমরা ইমেজটা আপলোড করব সো ইমেজটা আমরা প্রথম হচ্ছে প্রপার্টিটা নিলাম দেখেন এখানে আমরা যেমন স্ট্রিং একটা প্রপার্টি নেই বা মানে হচ্ছে ডেট টাইমের একটা প্রপার্টি নেই যে ফাইল আপলোডের জন্য সবসময় আমরা আই ফর্ম ফাইলটা ইউজ করব সো বুঝতে পারলেন এখানে আপলোড দিলাম সো প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা এখানে যাব যাওয়ার পর এখানে আমাদের যেটা করতে হবে একটা ইমেজ আপলোডের একটা নিতে হবে ইমেজ আপলোডের জন্য আমাদের যেটা কি করতে হবে আমাদের ইমেজ আপলোড এটা নিই আমরা এগুলো সব বাদ দিয়ে দিই সো লেভেলটা রাখি লেভেলটা রাখলাম যাচ্ছে ইমেজ আপলোড প্রোফাইল ইমেজ পিআরও এই ফাইল প্রোফাইল আই এম এজ ইমেজ আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দিয়ে দিলাম সো এখানে হচ্ছে পিআরও প্রোফাইল আই এম ইমেজ সো এখানে আমরা দেবো দেখেন ইনপুট টাইপ ইনপুট লিখবো ইনপুট টাইপ এখানে টাইপ আছে ফাইল নামে একটা টাইপ আছে সো এ ফাইল এই ফাইল ফাইল টাইপে আপনি কী কী ফাইল সাপোর্ট হবে সেটাও দিতে পারেন সেটাও দিতে পারেন সো অ্যাকসেপ্ট ফাইল এই আর কি তো আমরা ওইগুলো এখন দিব না আমরা এসপি এসপি ফর্ড দেবো এসপি ফর্ড দিয়ে আমরা আমাদের আপলোড আপলোডটা দিয়ে দিলাম তাহলে আমার যে ফাইলটা আপলোড হবে সেটা আমার ওইখানে বাইন্ড হবে সো এখানে অবশ্যই আমার বাইন্ড প্রপার্টি লিখতে হবে বাইন্ড প্রপার্টি না লিখলে আমার বাইন্ডটা হবে না যেটা আমরা জানি সো দেখেন আস্তে আস্তে গেলাম আমরা সব কিছু এইগুলো করছি আমরা সেই কাজগুলোই করতেছি সো আমার এখন এই ফাইলটা আই ফ্রম ফাইলে চলে যাবে সো আমরা এখন এটার পোস্ট ম্যাথড থেকে ধরতে পারবো যে কারণ বাইন প্রপার্টি হয়েছে পোস্ট ম্যাথডে আমরা ধরতে পারবো তো পোস্ট ম্যাথডে আমরা ধরবো কোথায় আমরা পোস্ট ম্যাথডে সেভ করার আগে আমরা এটা ফাইলটা আপলোড করব দেন ধরব তো প্রথম হচ্ছে আমাদের যেটা কাজ এখানে একটা আমাদের আই ইনভারমেন্ট মানে আমাদের ফাইলটা রাখতে হবে কোথায় আমাদের ফাইলটা অবশ্যই আমাদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ রুটে রাখবো এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ রুট ডাব্লিউ ডাব্লিউ রুটে আমরা এখানে আমরা ও রুটে রাখবো এখানে আমরা দিই অ্যাড ফোল্ডার নেম আই এম এ জি এস ইমেজেস ইমেজেস নামে একটা ফোল্ডার দিলাম আমরা এই ফোল্ডারে আসলে সব ইমেজেসগুলো আপ করব সো আমরা যদি ডাব্লিউ ডাব্লিউ রুটে এই ফোল্ডারে রাখতে চাই তাহলে আমাদের এখানে একটা ডিপেন্ডেন্সি রিজলভ করতে হবে যেটা হচ্ছে প্রাইভেট প্রাইভেট এখানে আমরা ডিপেন্ডেন্সিটা কী রিজার্ভ করবো আই হোস্টিং আই আই হোস্ট ইনভারমেন্ট নামে একটা ডিপেন্ডেন্সি থাকার কথা আই ইনভারমেন্ট সো আমরা এটা আই হোস্ট ইনভারমেন্ট সো হোস্ট ইনভারমেন্ট নামে আমরা নিয়ে নিলাম 
এই ডিপেন্ডেন্সি দ্বারা আমরা কি করব ডিরেক্টরি মানে আমরা ডাব্লিউডব্লিউ ডট এর যে ডিরেক্টরি সেটা আমি চিনাই দিতে পারবো কোন ডিরেক্টরিতে রাখতেছি সো তাহলে আমাদের এটা কাজকে আমাদের ডাব্লিউডব্লিউ ডট এর ডিরেক্টরিটা চিনাই দেওয়া সো প্রথম আমরা ডিপেন্ডেন্সি রিজলভ করে নিলাম সো ডিপেন্ডেন্সি রিজলভ করার পর আমাদের প্রথম কাজ আছে আমরা এটা আমার যে ফাইলটা আছে সো আমরা এখন আছে ফাইলটা নিয়ে কাজ করব এখন আমরা প্রথম লিখে একটা ভেরিয়েবল লিখি বার ফাইল এফ আই এল ফাইল আমার ফাইলটা নেব পাথ আমার প্রথম পাথটা নেব পি এ দিয়েছে পাথ ডট কম্বাইন হ্যাঁ এখানে পাথ ডট কম্বাইন পাথ পি এ পাথ ডট সিও এম কম্বাইন তো পাওয়ার কথা আচ্ছা এখানে পাঁচ ডট কম্বাইন পেয়ে যাব এটা কোনো বিষয় না সো যেটা করতে হবে পাঁচ ডট কম্বাইন লিখবো কিছু না আগে আমরা লিখি ইনভারমেন্টটা লিখে তাহলে আমি বোঝাচ্ছি ইনভারমেন্ট হোস্ট ইনভারমেন্ট ডট কন্টেন্ট এটা আমার আছে কি রুট রুট পাত এ দেখেন কন্টেন্ট রুট মানে আমার ডাব্লিউ টু রুটে চলে গেছি ডাব্লিউ টু রুটে যাই এখন আমরা কি করবো ডাব্লিউ টু রুটে গেছি কিন্তু এখানে পাঁচ ডট কন্টেন্ট না দিলে আমি আসলে এটা হবে না সো এইটা একটা ব্র্যাকেটে নিয়ে নিই আমি এই জিনিসটা বোঝাই তারপর আমরা কোথায় আপলোড করবো ইমেজেস আই এম এ জিএস ইমেজেস সো আমার ডাব্লিউ ব্রু রুট পাতে চলে গেছে আই এম এ জিএস ইমেজেস এই ফোল্ডারে আপ করবে কি আপ কি আপ করবে আপ করবে হচ্ছে দেখেন আপলোড ওই যে আমার আপলোড ভেরিয়েবল আপলোড ডট এখানে হচ্ছে আপনার ফাইল নেম দিবেন তাহলে আমার ফাইল নেমটা ওই ডিরেক্টরি মানে আমার যে ইমেজটা আসছে আপলোড ডট ফাইল এটা এই জায়গার এই ডিরেক্টরিতে যা সে আপলোড করবে এখন এইটা আপলোড করার জন্য আপনি এই যে এই এইটা যে কম্বাইন করবে এটা কম্বাইন করার জন্য আমাকে কম্বাইন লিখতে হয় যে এখন কম্বাইন লিখতে হয় একটা পাত আছে পি এ তিস পাত ডট কম্বাইন এই যে পাই সি এস পাত ডট কম্বাইন করছি তার মানে আমার এই ইমেজ ফাইলে এই জায়গায় আপলোড হচ্ছে সো আমার আপলোড হয়ে যাবে এখন সো এখন আমরা লিখবো যেটা হচ্ছে একটা ইউজিং লিখবো ইউজিং ব্লকের ভিতরে আমরা কী জন্য লিখি ইউজিং ব্লকের ভিতরে যেন এই ট্রানজ্যাকশনটা মানে মানে হয় আর কি সো আমরা এখন ভার ফাইল নেম সো ফাইল এখানে ফাইল স্ট্রিমটা আমরা ফাইল স্ট্রিম এস টি আর এস টি আর ই এম স্ট্রিম দিয়ে নিউ নিউ দিয়ে আমরা কি দেবো ফাইল স্ট্রিম এফ আই এল ই ফাইল স্ট্রিম পাবেন এখানে একটা ভেরিয়েবল সো এখানে ফাইল স্ট্রিম আমরা কি দেবো ফাইল পাত দেব দিয়ে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ফাইল মোড এখানে একটা ফাইল এফ আই এল ই ফাইল মোড পাবেন ফাইল মোড ডট ক্রিয়েট সো এখানে আমরা ক্রিয়েট করলাম এটা আমরা রিপ্লেস করতেছি না আপডেট করতে না সব ক্রিয়েট করব এটা কি করবে অ্যাওয়েড ডট এবার আমার কি করতেছে আমার যেই ড্রাইভ থেকে আছে ড্রাইভ থেকে আমার ওই জায়গাতে এইটা এই যে এই ফাইল এই ফাইল পাটটা আমার দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে ফাইল পাত এখানে স্ট্রিমটা পাইছে সো এখন আমার কি করবে এখন এই স্ট্রিমটা এই যে এই যে এই যে ফাইল ডট নিউ স্ট্রিম এই যে ভেরিয়েবলটা হইলো এই ভেরিয়েবলটা কি করবে এই ভেরিয়েবলটা আমার কে আপলোড করবে কোথায় আপলোড করবে আপলোড ডট কপি টু অ্যাসিং কপি টু অ্যাসিং করতেছে কোন কোন জায়গায় আমার ফাইল স্ট্রিম মানে আমার এই যে ফাইল স্ট্রিমটা কপি করে আমার ওই ডিরেক্টরিতে রেখে দিচ্ছে সো এইটুক হচ্ছে আমার হচ্ছে ইসের কাজ এক কথা হচ্ছে এইটুক হচ্ছে আমার ফাইল আপলোডের কাজ সো আমার ফাইল আপলোডের কাজ হয়ে গেল সো এখন হচ্ছে মজার বিষয় দেখেন আপলোড ফাইল নেম এখন আমরা কি করব আমরা আসলে আমাদের যে ফাইল নেমটা আছে যে আমরা তো ফাইল আপলোড করে ফেললাম সো এখন আমরা হচ্ছে ফাইলটা আপলোড করে ফেলছি এখন আমাদের ডাটাবেজে আমরা কী রাখবো ডাটাবেজে স্টুডেন্ট এস টি ইউ স্টুডেন্ট ডট ফাইল নেম ইকুয়াল টু আমরা এই ফাইলটা রেখে দেবো এখন এইটার একটা কন্ডিশন আছে দেখেন এইটা যদি এফ একটা ইফ চেক দিতে হবে কী জন্য চেক দিতে হবে যদি নাল হয় তাহলে তো আপনার হবে না তাহলে সো আপলোড নট নাল যদি নট নাল হয় তাহলে এটা ঘটবে সো আমি এইটা এই এইটা ওই জায়গায় দিয়ে দিলাম সো আমরা এটা দিয়ে দিলাম সো তখন হচ্ছে এই জিনিসটা মানে ফাইল আপলোড যদি নাল না হয় মানে ফাইল আপ ফাইল যদি থাকে তাহলে এটা কাজ করবে ফাইল না থাকলে এটা নেবে না তা আমরা ফাইল নেমের ভিতরে আমরা আপলোড ফাইলটা নেম লিখে দিছি যেন আমরা যখন সিলেক্ট করবো সেখান জন্য আমরা দেখতে পারি সো আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন সো এখন আমরা দেখি যে ঘটনা কি ঘটে যাব আমরা 
আমি একটু চেঞ্জ করে দিছি এখানে অ্যাড একটু ই করে দিছি করতে ভালো করে দিছি দেখার মতো সো আমরা দি জুবায়ের আচ্ছা এটা আমরা পূরণ করে নিলাম সো এখন ফাইল আপলোড দিব ফাইল আপলোডে আমি এখানে একটা ঘরের ছবি দিয়ে দিই সো এইটা চলে যাওয়ার কথা ইরোর খেয়েছে সো ইরোর খেয়েছে এখানে কি লেখছে ডিরেক্টরি নট ফাউন্ড এক্সেপশন দেখেন আমার এখানে ডিরেক্টরিটা সে পাচ্ছে না তাই বলতেছে সো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সে কেন ডিরেক্টরিটা পাচ্ছে না এটা হচ্ছে যারা জরুরি সো তার মানে এখানে আসতেছে আমার এখানে বানান ভুল হয়েছে ডিরেক্টরিতে আই এম এ জি এস ইমেজেস আই এম এ জি এস ইমেজেস সো এটা তো পাওয়ার কথা আচ্ছা আমরা একটু দেখি সো মানে অনেক সময় হয় কি মানে কোড যে একবারে দিলেই যে হাজার জিনিসটা এরকম না যে এত বড়ই হলো ডেভেলপার হন সো অনেক সময় এরকম ডিবাক করতে হয় দেখতে হয় আসলে প্রবলেমটা কোথায় কি হচ্ছে সো আমরাও ওরকম দেখব যেন আমরা প্রবলেমটা নিজের আইডেন্টিফাই করতে পারি সো আমি এখানে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে বাইকের একটা সুন্দর পিকচার আছে সো আমরা দেখি কি করে এটা কোনো আপলোড আছে সো এটা ফাইন নেম এখানে আচ্ছা 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 হুম এখানে যেটা করছে দেখেন আমার এখানে সে ডাব্লিউডিউর এখানে স্টুডেন্ট অ্যাপ পর্যন্ত আসছে কিন্তু ডাব্লিউডিউ রুট পর্যন্ত আসে নাই সো এখন আমরা কী করবো আই হোস্ট ইনভারমেন্টকে আমরা ডিপেন্ডেন্সি নিতে পারবো দেখি ওয়াস্টটা দেখার চেষ্টা করতেছি আসলে কি কি রুট আছে এখানে আচ্ছা এখানে ডাব্লিউ রুটটা থাকার কথা আচ্ছা এখানে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা আমরা কোনো বুঝতে পারছি আসলে এখানে পার ঠিক নেই কেন পি ঠিক নেই দেখেন এটা হচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট অ্যাপ পর্যন্ত আসে আমাদের ডাব্লিউ রুটটা পায়নি সো আমাদের ডাব্লিউ রুটটা আমরা কম্বাইন করে দেবো দেন এটা আপলোড হয়ে যাবে সো আমরা এখন অ্যাড করে দিচ্ছি আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ করি ও আচ্ছা এখানে মনে হয় একটা মিস্টেক হয়েছে যেটা আমি দেখতেছিলাম যে ডিপেন্ডেন্সিতে একটা হোস্টিং এনভারনমেন্ট আমি হোস্ট এনভারনমেন্ট দিছি সো এখানে আছে হোস্ট হোস্ট টি আই এন জি হোস্টিং এনভারনমেন্ট হবে সরি ফর মিস্টেক আসলে একটু খেয়াল করে করতে হয় সো নামটা আসলে সেটা দেখা হয়নি এখন আই থিঙ্ক হয়ে যাওয়ার কথা এখন আমরা যাই এই চ্যাপ্টারগুলো একটু বড় দেখেন আমরা এগুলো আসলে অনেক কাজ করতেছি যেগুলো একটু আপনাদের কাছে একটু বড় বড় মনে হচ্ছে সো এটা ভালো যে একটা বেসিক লেভেল থেকে দেখেন এখন আই হোস্টিং এনভারনমেন্ট তাও তো এখানে আচ্ছা এখানে আচ্ছা এখানে আসলে আমাদের ফাইল আপলোডটা হচ্ছে না এটা একটা প্রবলেম আই থিঙ্ক হয়েছে আমরা হোস্ট এনভারনমেন্টটা দেখতে জানি যে এখানে ডাব্লিউ ওয়েব ডট রুট পার্ট থাকে সো আমরা যদি যাই ডট ওয়েব 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 রুট পার্ট থাকে সো ওয়েব রুট আসতে স্যার দেখে ও এস আচ্ছা এখানে যেটা হয়েছে আমরা এটা নেম স্পেস দেখি এটা কার নেম স্পেস পাইছে ও মাইক্রোসফট এক্সটেনশন হোস্টিং এর নেম হোস্টিং এর নেম স্পেস দিয়ে আসলে কাজ হবে না এখানে আসলে যেটা নেম স্পেস লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের কোরের মানে এসপি ডট এড কোরের নেম স্পেসটা লাগবে দেখেন এখানে দুইটা নেম স্পেস আছে এসপি ডট এড কোর হোস্টিং আর এক্সটেনশন হোস্টিং সো আমাদের এসপি ডট এড কোর হোস্টিং লাগবে অবশ্যই নেম স্পেসটা খেয়াল করবেন যে কোন নেম স্পেসটা দিচ্ছেন না হলে কলম কাজ করবে না সো এটাও একটা শিখলেন আপনারা যে মানে এই মানে নেম স্পেসটা লাগানোর সময় দুইটা নেম স্পেস থাকলে কোন নেম স্পেসটা নেবেন সো আমি এই নিউজটা নিলাম এখন আমরা দেখব যে এখানে আমরা পেয়ে যাব সো ওয়েব ডট রুটপাত ইয়েস ওয়েব ডট রুটপাত পেয়ে গেছি সো এখন আমি মনে করি যে কাজ করবে 
देखिए हमरा सो हमरा फाइल टा अपलोड कर वो ऐड सो एक पनिश में होएगे से सो वीडियो टा लॉन्ग कर वो ना आमादर फाइल अपलोड के काज होएगे ला हमरे इरपर हमरा इसे टा देखो फाइलेट गेट टा देखा वो सो हमरा एक टा ईमेल्स दी सीमेल्स टा दिला ईमेल्स टा अपलोड होएगे से अपलोड होए जावर पर देखिए हमने ईमेल्स टा अपलोड সো ইমেজ যদি আপলোড হয়ে থাকে তাহলে আপনি এখানে ইমেজটা পেয়ে যাবেন ইমেজটা পাবেন কিভাবে ইমেজটা পাবেন খুবই মানে ইমেজটা পাবেন কিভাবে তাই না ইমেজটা যেটা পাবেন এটা হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে এটা পাওয়ার খুবই সোজা নিয়ম দেখাবেন কিভাবে ইমেজটা না আপনি দেখেন এখানে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট এসটি স্টুডেন্ট ডট ফাইল এখানে আছে ফাইল নেম এইটা কি আমরা ভিউ মডেল আছে এটা এটা তো মনে হয় ভিউ মডেল সো এখানে একটা আমাদের প্রপার্টি অ্যাড হবে নতুন প্রপার্টি যেটা আমরা স্টুডেন্ট অ্যাড করেছিলাম সো ফাইল নেমের নামে আমরা একটা প্রপার্টি অ্যাড করে ফেলি সো এখন যেটা করব আমরা আমরা এখান থেকে ফাইল নেমটা দিয়ে দেব সো আমরা এখান থেকে ফাইল নেমটা দিয়ে দিই ফাইল নেম সো বা রেজাল্ট ইকুয়াল টু ফাইল নেম সো আমাদের ফাইল নেমটা চলে গেছে এখন যেটা কই করব আমরা ইমেজটা যদি দেখাতে চাই আমাদের এইচটিএমএল এর মধ্যে বা আমার ক্রিয়েটর মধ্যে আমি দেখাতে চাই सपोज ক্রিয়েটর মধ্যে যদি আমি যখন এডিটে যাব এডিটে যদি দেখাতে চাই এখানে আছে ইমেজ একটা কন্ডিশন দি এট দা রেট অফ ইফ ইফ মডেল ডট স্টুডেন্ট मॉडल डॉट ये तो किस्टन भी तो एसटीयू किस्टन डॉट फाइल नेम जो दी नॉट नाल ना होए ता होले अमार ए नू ए नाल ना होए ता होले अमार अच्छी मिस्टर शो कर रही है मिस्टर की वो शो कर बे ये खाने अच्छी आई एम इमेज एसआरसी एसआरसी सार्स ये खाने अमार आई इमेज फोल्डर टा हो बे इमेजेस फोल्डर a more a model dot uh, is to the student dot a can a chamber a file name we can have a deed of file name just so it a wage or got a phone so economy act a with the with a che 50 so the reclam act suppose so i'm right on the go jama data cast correct enough देखिए शॉर्ट्स में जो शॉप के जो कास्ट कर विद्या हम अपने जिनिस्टे रे कम ना, सो ये टा हम रे अखुन देखिए हम रे एडिटे जाए, यस चुले आर सी इमेज टा, तार मन इमेज शो करते से, सो अपने रा ए सेम प्रोसेस टा या अपने रा अखुन जो दी ए इंडेक्स जान इंडेक्स जाए अपने रा कलम सेम प्रोसेस ही इमेज दी এটা আপনারা নিজেরা করবেন এখানে একটা টিএস দিবেন আর এখানে আপনি ইমেজে ফাইলটা ইমেজ এবা দেখাই দিবেন আর এটা হচ্ছে আপনারা ইনডেক্সে বাইন্ড করবেন সো আপনাদের জন্য এই কাজটা রাখলাম সো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ জিনিসটা বুঝতে পারছেন ইমেজ কিভাবে আপ করতে হয় ইমেজ ফোল্ডারে যায় ইমেজ শো করতে হয় কিভাবে এটা আপনাদের আশার কথা মানে বুঝতে পারার কথা আল্লাহ হাফেজ নেক্সট কোন ভিডিওতে আবার দেখা হবে